சர்வதேச மற்றும் கழகமட்ட கால்பந்தின் முக்கிய விடயங்களை காணொலி வடிவில் வழங்கும் மற்றமோர் கால்பந்து உலக முயற்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலும் முரினோவின் கன்னி போட்டியில் வெற்றி பெற்ற தொடர கேள்விக்குறியாகியுள்ள எம்ரியின் பதவி மெட்ரிடில் வேலுக்கு கிடைத்த இரு சார்பான மரியாதைகள் போன்ற மேலும் பல தகவலை பார்ப்போம் மற்றமோர் புதிய வாரத்தில் புதிதாக பதவியேற்ற ஜோஸ் மொரினோவின் முகாமையின் கீழ் களமிறங்கிய டொட்டனம் ஒட்ஸ்போர் வெஸ்டாமை மூன்றுக்கு இரண்டு என வீழ்த்தி கடந்த ஜனவரி மாதத்துக்கு பின் தனது முதலாவது வெளி பிரீம் லீக் போட்டி ஒன்றை வென்றுள்ளது இறுதியாக இரண்டாயிரம் ஆண்டு தனது முகாமையின் கீழ் விளையாடிய முதலாவது போட்டியினை தோற்றதன் பின்பு எந்த ஒரு கழகம் சார்பாகவும் தனது முகாமையின் கீழ் விளையாடிய முதலாவது போட்டியை மொரினோ தோற்கவில்லை என்பது சிறப்பம்சமாகும் இந்த வெற்றியின் மூலம் டொட்டனம் அவரது வரலாற்றிலேயே முதலாவது தடவையாக வெஸ்டாமுக்கு எதிராக மூன்று வழி போட்டிகளில் வென்றுள்ளது வீரர்களுடன் எல்லா நேரமும் சுமூகமான உறவை போனாத மொரினோ இப்போட்டியில் டொட்டனமின் நட்சத்திர வீரர் ஷெரிக்சனை வெளியே வைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பெரும் தொகை ஒப்பந்தங்களுக்கு பெயர் போன மொரினோ எந்த பெரிய வீரர்களை விற்று எந்தெந்த பெரிய ஒப்பந்தங்களை செய்வார் என பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும் இறுதி நேரத்தில் ஃபெர்மினோவினால் அடிக்கப்பட்ட கோலின் மூலம் கிறிஸ்டட் பிளஸை அவர்களது சொந்த மைதானத்திலே வைத்து இரண்டுக்கு ஒன்று என வீழ்த்தியது லிவர்பூல் முதலாம் பாதியில் ஜேம்ஸ் டொம்கின்ஸினால் கோல் ஒன்று அடிக்கப்பட்ட போதிலும் அந்த கோலை முழு பரிசீலனை செய்து பந்து அவருக்கு வர முன்னர் சக வீரர் அயுவினால் லிவர்பூல் வீரர் லோவ்ரன் ஃபவுல் செய்யப்படுவதை கண்டறிந்தனர் மிக நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த பரிசீலனையின் முடிவாக அதை கோல் இல்லை என அறிவித்தனர் நடுவர்கள் இப்போட்டியில் லியோப்பூலின் நட்சத்திர வீரர் சலா உபார எச்சம் காரணமாக விளையாடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த முடிவின் மூலம் லியோப்பூல் இறுதியாக விளையாடிய முப்பது பிரீமியர் லீக் போட்டிகளிலுமே தோற்கவில்லை என்பது சிறப்பான விடயமே கடந்த போட்டியில் லிவர்பூலிடம் அடைந்த தோல்விக்கு அடுத்து இந்த போட்டியில் செல்சியை இரண்டுக்கு ஒன்றென வீழ்த்தி தரவரிசையில் மூன்றாம் இடத்திற்கு முன்னேறியது மஞ்சர் சிட்டி கடந்த போட்டியிலிருந்து இப்போட்டிக்கு சிட்டியின் முதல் பதினோரு அணியில் ஐந்து மாற்றங்களை செய்தார் பெப் குவாடியோலா அதில் ஒரு மாற்றமாக வந்த ரியாட் மஹரஸ் இப்போட்டியில் சிட்டியின் இரண்டாவது வெற்றி கோலினை அடித்தார் இரண்டாம் பாதியில் ரைம் ஸ்டெர்லிங்கினால் அடிக்கப்பட்ட கோல் ஒன்று விஏஆரினால் ஆஃப் சைட் என நிராகரிக்கப்பட்டது போட்டியின் போது அக்வேரோ உபாதை காரணமாக வெளியே வந்தார் அவருக்கு எந்தளவு மோசமான உபாதை அது என்பதை நாம் இனிவரும் காலங்களில் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் தொண்ணூறாவது நிமிடத்தில் மெக்பர்னி அடித்த அபார கோலின் மூலம் மஞ்சஸ்டர் யுனைடெட்டுக்கு எதிரான போட்டியை மூன்றுக்கு மூன்று என சமன் செய்தது ஷீஃபீல்ட் யுனைடெட் எழுபத்தி ரெண்டாம் நிமிடம் வரை இரண்டுக்கு ஒன்று என பின்னிலில் இருந்த யுனைடெட் ஏழு நிமிட இடைவெளியில் இளம் வீரர்களான வில்லியம்ஸ் கிரீன்வூட் ஆகியோர் இரண்டு கோல்கள் உட்பட அதிரடியாக மூன்று கோல்களை அடித்தது இரண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு பிறகு இரண்டு பத்தொன்பது வயதுக்கு உட்பட்ட வீரர்கள் ஒரே போட்டியில் யுனைடெட்டுக்காக கோல் அடித்தது இதுவே முதல் முறையாகும் இதற்கு முன்னதாக சனிக்கிழமை நடந்த போட்டியில் ஆசனல் பத்தொன்பதாம் இடத்தில் இருக்கும் சவுத் ஆம்டனுக்கு எதிரான போட்டியை இரண்டுக்கு இரண்டு என சமன் செய்தது இந்த முடிவு மூலம் ஆசனல் அணியின் முகாமையாளர் உணை எம்ரியின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்த பிரீமியர் லீக் தொடரின் ஏனைய போட்டிகள் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் தொடர்ந்து நாம் லாலிகாவை பார்ப்போம் விடலினது எழுபத்தி ஒன்பதாம் நிமிட கோலின் மூலம் தரவரிசையில் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் லெகனஸை இரண்டுக்கு ஒன்று என வீழ்த்தியது பாசிலோனா இந்த வெற்றி மூலம் பாசிலோனா லாலிகாவில் தனது முதலிடத்தையும் தக்க வைத்துக் கொண்டது சனிக்கிழமை நடைபெற்ற போட்டியில் ரியல் சொசேடை மூன்றுக்கு ஒன்று என இலவுகள் வீழ்த்தியது ரியல் மெட்ரிட் போட்டியின் அறுபத்தி ஏழாவது நிமிடத்தில் மெட்ரிடுக்காக மாற்று வீரராக வந்ததன் மூலம் கடந்த அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு மெட்ரிடுக்காக விளையாடினார் பேல் சர்வதேச போட்டி விடுமுறையின் போது வேல் சனிக்காக விளையாடிய பேல் அங்கு போட்டி முடிந்த பின்னர் ரியல் மெட்ரிட் சம்பந்தப்பட்ட பதாகைக்கு காட்சி அளித்திருந்தார் இதனால் அவர் இப்போட்டிக்கு ரியல் மெட்ரிட் ரசிகர்களினால் ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் வரவேற்கப்பட்டார் இப்போட்டியை வென்றிருந்தாலும் கோல் வேறுபாட்டில் பாசிலோனாவையும் பார்க்க ஒரு கோல் குறைவாக அடித்திருந்தமையால் பெறப்படுத்தலில் இரண்டாம் இடத்தில் ரியல் மெட்ரிட் இருக்கின்றது லாலிகா தொடரில் கடந்த வாரம் நடந்து முடிந்த இணைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் இப்போது பார்ப்போம் இப்போது நாம் சிறிய தொடரை பார்ப்போம் ஹிக்வேனின் இரட்டை கோல்களின் உதவியோடு அட்லாண்டாவை மூன்றுக்கு ஒன்று என வீழ்த்தியது ஜுவெண்டஸ் இவ்வெற்றியின் மூலம் இன்டர்மிலானை விட ஒரு புலிகள் அதிகமாக பெற்று சிரியாவில் ஜுவெண்டஸ் முதலிடத்தையும் பிடித்துக் கொண்டது தொடர்ந்து நாம் சிறிய தொடரின் இணைய முடிவுகளையும் புள்ளி விவரங்களையும் பார்ப்போம் இறுதியாக நாம் பிரெஞ்ச் லீக் தொடரை பார்ப்போம் லில்லி அணியை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என இலோவாக வீழ்த்தி முப்பத்தி மூன்று புலிகளுடன் முதலிடத்தில் யாருமே எட்டா உயரத்தில் தம்மை நிறுத்தி கொண்டது பிஎஸ்டி இப்போட்டியில் கடந்த அக்டோபர் மாதத்துக்கு பிறகு நெய்மர் பிஎஸ்டி சார்பாக விளையாடினார்
இந்த முறையும் நாம் பல்வேறுபட்ட உலக கால்பந்தட முடிவுகளையும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் பார்த்தோம் அடுத்த வாரமும் இதே போல் மேலும் பல தகவலுடன் உங்களை சந்திப்போம்